Aquí vamos llegando a Tierra Blanca, Guanajuato. Aquí vamos subiendo al Temazcal para allí a las Cactáceas. Y aquí empieza lo bueno. Aquí es donde ya empieza el recorrido. Aquí vemos las Cactáceas muy brillantes y muy bonitas. No, porque sí, más de un metro Nada más de un metro 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 de Estas cactáceas, los que se ven alrededor, son sus hijos, son hembras. Y qué bueno que hayan venido aquí porque sí. esas no encuentran en todos los lugares. Más grande que yo. Famosas biznagas gigantes. Muchas biznagas de estas son comestibles. Lo que les nace arriba es lo que los sacan y así hacen paletas de hielo que son muy famosas no, también en Tierra Blanca y en varias partes de Guanajuato. en el puro cerro han de cuenta que todas las vinagas se encuentran en una parte que es privada pero es cerro aquí se ven todas las vinagas se dan más estas las que no se pueden estas vinagas por lo regular son solas y estas no son comestibles Sí, hay muchos que no conocen. Este es madre. Sí. Bueno, él se metió el conejo. La liebre se ha tenido que conocer. Y con los hijos. Aquí se ven muchas cactáceas juntas, muchas bolitas. También hay este separadas que tienen hijos. Aquí es una experiencia inevitable, la mala verdad. Es otro chavo andar en el cerro, para arriba y para abajo, viendo todas las cactáceas. Es una experiencia muy bonita. Les recomiendo que vayan en en Tierra Blanca, Guanajuato. Aquí ya andamos queriendo agarrar aire. Dijo. <risa> Esa biznaga. Como unos 80 años. Que vean. ¿Cómo se.? ¿La cortaron o qué? ¿No? ¿Cómo se.? Ah. Sí, ahí ya solo. 
muchos años que llevan estas dos semanas. Se llama Arcoiris de California. Arcoiris de California. Naga hembra. Sí, sí está bien. Corona de Cristo sí. le llama. Por la quitarle los pelitos. Ándale. A esta tiene espina la tuna. Le quita la espina la suma con la escobita. Agarras una tunita, te la tallas aquí, mira. Y en brazo. Y te la comes con todo y casca. Aquí llegamos a la casa del día, uh -huh. que la casa está demasiado bonita la mera verdad, el cual tiene un mural, que comentan que ese mural, la persona que lo hizo, ya tiene varios años fallecido, por eso lo conservan mucho el mural, les hizo todos los murales en esa casa, por cierto están muy bonitos, les da un aspecto excelente. Tienen muchas cosas muy bonitas en esta casa, que es ya el último tour que te da el día. Y aquí acaba nuestro video. Hasta pronto, no olvides suscribirte. Gracias.